Fala, nação Tricolor, ligado no Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez com a volta do Barbaço Responde. É o nosso terceiro programa, eu já tava um tempo sem gravar, mas dessa vez pedi para vocês nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, para mandarem perguntas sobre o Bahia, os bastidores, sobre o Mais Bahia e as diversas outras coisas que você queriam saber de mim, tanto de informação quanto de opinião, e eu selecionei as melhores de todas as redes sociais para poder sanar a dúvida de vocês. Então, sem muita demora, vamos partir para as perguntas. E a primeira é uma pergunta conjunta, né? Porque todas elas tiveram o mesmo teor e queriam saber a mesma coisa. De ponto Soares 18, Sandoug 7 e 0902 Matheus SM perguntaram sobre Tinga. Perguntaram por que Tinga é tão ruim, por que o Bahia o mantém, para qual lugar você mandaria Tinga neste momento, um jogador desse não é profissional e qual a pretensão do Bahia com o Tinga. Bom pessoal, o Bahia quando trouxe Tinga, ele tinha até boas credenciais, né? foi um jogador que se destacou muito pelo Fortaleza da Série C e atuando por um time na Série C do Nordeste, conseguiu ser convocado para a seleção brasileira. Então ele vinha em um bom momento e o Bahia resolveu contratar o atleta junto ao Grêmio, né? que é o clube que detém o passe dele. Só que aos poucos o Xinga foi mostrando que tinha diversas limitações. Ano passado ele até chegou a jogar certinho na esquerda, né? na lateral esquerda, quando o Bahia tinha que botar algum jogador ali improvisado, porque Moisés não estava jogando, João Paulo também estava machucado. Então o Xinga atuou em duas oportunidades na esquerda e se saiu bem. Só que esse ano realmente foi a gota d'água. O Bahia trouxe o Wellington Silva para a lateral direita e já tinha o Eduardo, né? Conseguiu renovar com o Eduardo também. Só que nenhum dos dois puderam ir para a Florida Cup. O Wellington Silva porque ainda está recuperando a forma física e Eduardo porque acabou tendo visto vencido. E aí ele teve que atuar lá e foi a gota d'água para a torcida esculhambar de vez o cara e ele evidenciar a sua ruindade. Mas eu acho que não é uma coisa a se preocupar, né? Claro que Evaristo falava que ter um jogador ruim no elenco, o ruim é que uma hora você vai ter que usá-lo. E isso realmente pode acontecer, né? Caso o Wellington Silva e Eduardo acabem não podendo jogar, o Bahia pode ter que botar a tinga. Mas isso não será um problema, o Bahia já está procurando negociar o jogador. E o Fortaleza manifestou interesse de contratar o atleta novamente. Essa negociação já está bem caminhada e tinga não deve continuar no Bahia para a alegria de toda a nação tricolor. No sinal, eu queria reiterar aqui que acredito eu que o Bahia está muito bem servido na né, direita. Né? Eduardo e Wellington Silva são dois ótimos jogadores e que devem tomar conta ali direitinho da direita. Vai ser uma briga muito boa entre os dois. A segunda pergunta veio lá do Twitter e foi do Fabiano, hashtag BBMP. Ele perguntou, qual a sua maior expectativa para o primeiro semestre? Armeiro dançando em Bavi ou Matheus Salles pondo dátulo e companhia no banco? É, foram duas ótimas contratações que o Bahia fez. Armeiro um jogador rodado na Europa, jogou por grandes equipes pela seleção colombiana. E Matheus Salles, uma grande revelação do futebol brasileiro, que a torcida do Palmeiras gosta bastante. E o Fluminense tentou contratar, mas o Bahia deu aquele famoso bypass, aquele chapéu. E conseguiu trazer o jogador. E a minha maior expectativa, sem sombra de dúvidas, é para ver Armeiro metendo o Armeiration no Bavi. Seja ele fazendo gol ou qualquer outro jogador fazendo gol. Vai ser muito lindo, né? A gente já presenciou o Bavi do Creu, aquele de Elias, Avni, Rogério. Já presenciou o Bavi do Chupa Cadê é Uva. Já teve Bavi do Lepo Lepo. Então o Bavi do Armeiration vai ser sensacional. Eu tô muito na expectativa para que tenha Bavi, que o Bahia possa brocar o vice para Armeiro meter a dança dele e escolher na cara dos vicentinos. O Rebolation! Agora vamos para uma pergunta do YouTube. O Cazuza Souza. Cazuza? O Cazuza Souza perguntou: Barbaço, o que você achou da tática do Bahia para contratações para 2017 e como nasceu o projeto Sou Mais Bahia? Olha, eu, assim como diversos torcedores, acredito que o Bahia adotou um bom critério para contratações. Né? Primeiro, conseguiu manter a base que subiu, apesar de que com dificuldades tem muitas peças boas de qualidade, e fez contratações pontuais para posições que precisa. Menos atacante, né? Que eu acredito que ainda falta e goleiro também. Mas no geral, contratações que precisava e de jogadores que vêm com um perfil de versatilidade. Muitos podem atuar em mais de uma posição, como o Elton Silva, que joga na direita, na esquerda. A Leone pode jogar tanto no meio como também aberto pela direita. Edson joga como primeiro e segundo volante. Matheus Salles também joga como primeiro e segundo volante. E além dessa versatilidade que é muito importante, principalmente para o campeonato grande, que pode ter lesão e tudo mais, tem também o perfil dos caras que querem, almejam algo a mais na carreira. A Leone se destacou muito pelo Vélez, foi para o Palmeiras, teve uma chance aqui, outra ali, mas não chegou a explodir como esperavam e no Bahia está tendo a oportunidade de voltar a mostrar seu grande futebol. Matheus Salles jogou muito na Copa do Brasil de 2015, 
Começou a temporada passada com o Palmeiras jogando titular, indo bem, mas depois perdeu espaço quando Moisés e GG chegaram. E no Bahia terá mais uma oportunidade de mostrar o seu valor. Gustavo, por exemplo, fez 18 gols em 32 jogos pelo Criciúma na temporada passada e foi contratado ainda na temporada passada pelo Corinthians, mas em 9 jogos também não teve muita oportunidade de mostrar o seu valor. Então acho que as contratações, os perfis foram interessantes porque são caras que almejam coisas grandes, né? São caras que vêm para o Bahia para mostrar o seu futebol, mostrar que tem qualidade e certamente tem muito a agregar com o esquadrão. E por isso, acredito eu, o Bahia contratou assim, muito por conta do dedo de Guto ali, que conhece alguns jogadores e gosta de trabalhar com atletas deste estilo. Atletas gananciosos, no bom sentido, que vem pra cá pra somar e pra mostrar que são bons jogadores. E o projeto do Somais Bahia começou em meados de 2013, né, com o site e as redes sociais, de forma discreta ainda, a gente repassava as notícias, não fazia muito matéria, a gente pegava matéria de outros portais e ia repostando, então não tinha ainda aquela identidade forte nem nada, mas com o tempo o Somais Bahia foi ganhando força, ganhando credibilidade graças a vocês, né. A gente fez a conta no Instagram, que ganhou uma repercussão muito boa, no Facebook também, que hoje já tem 24 mil do Instagram tem 11.600 e o site foi ganhando conhecimento, foi ganhando popularidade, o pessoal começou a acessar e assim a gente veio a crescer e recentemente começamos com esse projeto muito bacana que eu tô curtindo bastante, esse feedback de vocês é muito massa, falando que o canal é bom, daqui do YouTube né, que a gente fez, começou há cerca de três meses atrás e tem tido uma repercussão muito massa. A gente pode interagir bastante, vocês comentando aí abaixo, compartilhando com todo mundo e mandando as críticas também, que claro, me fazem melhorar bastante nesse trabalho que a gente desempenha aqui no YouTube. Então foi um projeto que começou de forma devagar, procurando atender a nação tricolor e hoje já abraça boa parte da imensa nação apaixonada do Esquadrão de Aço. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por tudo. Muito obrigado do meu coração e a gente só tem a crescer, acredito eu. A gente tem alguns projetos em mente aí aqui para o YouTube e também para as outras redes sociais. Então fiquem ligados que podem vir novidades por aí. A próxima pergunta vem lá do nosso grupo de WhatsApp. Quem mandou foi Eduardo. Ele perguntou, na sua opinião, qual o principal fator para a falta de gols do Bahia? Esquema ou peças? Eduardo, que é um grande fã de feijão, sempre fala isso na aula no grupo. Mas enfim, eu acho que o grande problema para a falta de gols do Bahia é um pouco de cada, tanto de esquema quanto de peças. Esquema porque o Bahia não tem peças para jogar no esquema que vem jogando, que é o 4-3-3. Eu até no começo da temporada, quando vi Guto se movimentando, falando de variação tática, achei que o Bahia poderia fazer um 4-4-2, ou até um 4-2-3-1, né, recuando mais os pontas. Mas a gente não tem visto muito isso. São dois caras abertos pelos lados, que não tem tantas características de atuar como ponta. Ou no caso de Diego Rosa, não demonstrou ainda muita qualidade para atuar como ponta, apesar de poder atuar ali. E isso faz com que a bola chegue com mais dificuldade ao centroavante. E Hernani mesmo, no jogo contra Fortaleza teve que voltar muito para pegar a bola, fica procurando fazer o pivô, tendo que chegar muito para trás, se aproximar do meio campo, então acaba dificultando o time como um todo. Acredito eu que até o meio armador, seja Regis ou Cajá, acaba tendo dificuldade porque não tem aproximação, né? Os pontas jogam muito abertos e Cajá ou Regis acabam ficando meio isolados, tendo que Hernani vir fazer o pivô, enfim, se torna um ciclo vicioso que vai prejudicando o time como um todo. Então acredito eu, se manter esses jogadores aí, é dependendo do rendimento de Alione também, que pode jogar aberto, e Zé Rafael que já mostrou que pode jogar aberto, no tanto de forma mais recuada, ou o Bahia muda o esquema para um 4-4-2, né, com um meio mais compacto, mais cheio, e possa ter mais aproximação, mais triangulações, ou contrata dois pontos de qualidade, ou um ponto de qualidade, dependendo do desempenho de Alione, como eu já falei, para poder fazer essas jogadas de velocidade, essas infiltrações pelo meio, facilitando o trabalho do meia, assim como do centroavante. Então acho que o problema para o Bahia não fazer tantos gols vai um pouco de cada, tanto do esquema quanto da peça. Se precisa de peças para jogar no esquema que Guto quer, mas se não tem essas peças que Guto quer, não dá para jogar no esquema que ele deseja. Ítalo Abreus perguntou lá no Instagram, além de um goleiro, o Bahia não está precisando também de um meia armador de mais referência? Quem seria? Olha, eu acredito que o Bahia não deve trazer esse jogador e, ao meu ver, eu acho que não precisa também, né? O Bahia já tem Regis, Cajá, Zé Rafael, que também pode atuar nessa posição mais centralizado. E o Bahia tá apostando neles, tanto em Regis como em Cajá, que ainda podem mostrar o seu futebol. Não mostraram tudo que são capazes de jogar aqui, principalmente Cajá. Ele já jogou muito pela Ponte Preta, pelo próprio time de Cana Brava lá. Regis também pelo esporte. Então o Bahia tá dando um voto de confiança a eles que já provaram no Brasil 
que são ótimos jogadores. Só restam se dedicar um pouquinho mais, encaixar no esquema, né? como eu comentei na pergunta anterior. Então o Guto tem que encontrá-los ali dentro de campo e eles mesmos se encontrarem dentro de campo. Mas eu acho que não tem a necessidade do Bahia trazer mais um meio armador. Acredito que ainda falta assim, um atacante de beirada e um goleiro para o Bahia fechar esse elenco aí, pelo menos nesse primeiro semestre. Talvez, a depender da necessidade e do rendimento desses que estão aí, acredito que também precisam vir alguns reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Nosso parceiro Washington Coutinho perguntou também no YouTube. Sou mais Bahia, desejo mais e mais sucesso. Agora quero saber do Tricolor se o quadro de sócios em dias só chegará a 50 mil pessoas quando o clube voltar a disputar Libertadores ou ser campeão brasileiro. Pois é, amigo, é muito importante e imprescindível que o torcedor se torne sócio. Né? Eu até li essa pergunta para poder abrir espaço para você que quer se tornar sócio do Bahia, quer saber um pouco mais sobre a importância disso, vai lá no sociosquadrão.com.br. O site está aí na nossa descrição. Você vai lá, clica no link e procura saber como virar sócio do esquadrão, o que é muito importante para o time. O sócio o torcedor em dia paga mais para o Bahia do que o próprio patrocinador Master. Então, se aumentar esse número, com certeza o Bahia vai poder almejar coisas maiores, procurar grandes contratações e ir se tornando um time forte aos poucos. Não é quando o Bahia se tornar campeão que a gente deve se tornar sócio. Acredito que a gente tem que participar da construção do time junto com o próprio time. Então vá lá, faça sua parte, sócioesquadrão.com.br e se associe ao Bahia, não só indo ao estádio, não só comprando camisa, que também são coisas muito importantes, mas pagando uma mensalidade em dia, que não é nada de muito alarmante. Eu sei que tem muita gente que não pode, mas quem puder, vale muito a pena ser sócio do Esquadrão para ajudar o nosso Bahia. Para finalizar, uma pergunta de um cara que também sempre participa conosco aqui, o Daniel Oliveira. Ele perguntou, Barbaço, você sabe como anda a ida para a cidade de Tricolor? Bom, o Bahia vai pagar né, o dinheiro pedido pela cidade de Tricolor, que envolve cerca de 10 milhões de reais, junto com impostos e tudo mais. Vai pagar o AS esse valor. E ainda não se sabe exatamente quando o time vai poder começar a usar as instalações, quando vai começar a treinar lá, se hospedar lá. Porque o CT necessita de certas manutenções. O Bahia, inclusive, já enviou uma equipe para procurar saber o que é que necessita para o CT ficar apto para o Bahia poder utilizá-lo. Então não tem uma previsão exata ainda de quando o Bahia vai poder ir para o CT. Por enquanto, o esquadrão está usando o Fazendão. Mas acredito que em breve, né, se não no meio ou no final desse ano, no próximo ano, o Bahia já estará utilizando a nossa cidade tricolor que demorou para sair, né? Uns outros dirigentes aí acabaram barriando as coisas para o nosso lado, mas agora, com essa gestão de Marcelo Santana, deve sair sim. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um Barbaço Responde. Muito obrigado para você que mandou a sua pergunta. Se você mandou a pergunta e eu acabei não lendo aqui, me desculpe, mas eu não poderia ler todas, senão seria muita coisa, né? Tem muita coisa para explicar, para passar informação, para opinar. Então não couberam todas aqui, mas faz o seguinte, manda novamente aí embaixo, se você ainda não mandou, pode mandar também, que no próximo Barbaço Responde eu vou procurar sanar todas as dúvidas, explicar tudo certinho, bonitinho, para vocês ficarem por dentro do nosso esquadrão de aço. Não deixe de acompanhar o nosso site, somaisbaia.com, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que estão todas aí abaixo, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né rapaz? Também deixe seu like e compartilha com geral. É isso galera, muito obrigado, tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou de primeira. E você?